Hej, cześć, z tej strony Tario, chcę się z wami przywitać w kolejnym odcinku z Empire Earth po dosyć długiej przerwie. I co? Ostatnio zakończyliśmy sobie kampanię grecką i tym razem przejdziemy do kampanii... nowej kampanii angielskiej, w której też potoczymy... Yy, potoczą się losy Anglii oraz Francji. Wcielimy się głównie w Wilhelma Zdobywca, przynajmniej w pierwszych scenariuszach tej kampanii. Czyli w mini kampanii składającej się z trzech misji, w której pokierujemy losami Wilhelma Zdobywcy, następnie pokierujemy losami bodajże Henryka V i Czarnego Księcia, o ile dobrze pamiętam, a później w ostatnich dwóch misjach będziemy towarzyszyć yy, yy, Wellingtonowi bodajże w walce z Napoleonem i kampanią hiszpańską chyba, czy portugalską, jakoś tak nie pamiętam konkretnie, zobaczmy po drodze. A zarazem wtedy sobie przypomnę. No nic, zacznijmy. William stared through the thick of the trees, squinting his eyes in the early morning light to detect the enemies he knew were nearby. Motioning for his small band of men to follow, he slipped silently through the trees, moving forward, always listening, always watching. Torn from his rightful place as heir to the dukedom of Normandy, William had been forced to remain in secret for years, outcast and rejected. But now the time had come to return, to make his presence known throughout all of Normandy. William was ready to seek revenge for the injustice done to him by Lord Tustain, Governor of Falaise. He would have Normandy. And perhaps even more. Więc przejdźmy do odprawy. Mamy tutaj misję pierwszą kampanii angielskiej. Powrót młodego Williama. Mamy przejść się po wsiach, zebrać sojuszników i pokonać strażników na moście. To jest nasza pierwsza misja. Mamy tutaj parę porad, ale my już właściwie wszystko wiemy z kampanii greckiej. Więc... Zobaczę sobie, tylko czy może coś nowego się pojawi. Okej, okay, dobra, myślę, że możemy bez żadnego problemu przejść dalej do gry. My father's old friend is master of a village east of here. Perhaps he can help us. Więc to jest nasz cały oddział. Enemy archers lie ahead. The path to the dukedom shall start here. Musimy pamiętać, by dobrze wykorzystywać Juliana do leczenia naszych ludzi. Śmieszna sprawa, bo po angielsku, w angielskiej wersji jest to William, a w polskiej był to Wilhelm od początku. Przynajmniej mi się to tak zawsze kojarzyło. Podaj w drugiej misji zmieniam się przydomek. W trzeciej również. Bo widzicie, mamy tutaj kilka najważniejszych faktów z życia Williama. Będę chciał o tych faktach mówić w, w konkretnych przypadkach. Właściwie całe te kampanie są wiadomo oparte na faktach z różnymi zmianami, o czym już kiedyś mówiłem. Tylko tutaj są pokazane takie proste fakty, które można nawet przeczytać na różnych historycznych stronach, co Wam serdecznie polecam. Na przykład fakt dotyczący tego, że podczas jednej z bitew Wilhelm spadł z konia i jego ludzie Myśleli, że zginął i chcieli się poddać, chcieli się wycofać, a... William mimo wszystko pokazał im, że nie zginął wchodząc na wzgórze i zagotował swoich ludzi ponownie do walki, przez co udało mu się bodajże wtedy zwyciężyć. What be your business in our fair town? I am William, the rightful Duke of Normandy. During King Henry's invasion, Lord Tustain sought to take what is mine by birthright. 
I come to you to make a plea for assistance. If you consent to help, I shall reward you handsomely when I am Duke. Very well, young William. You shall have our help, and may God be with us. No i dobra, dostaliśmy kilku żołnierzy dodatkowych. With all my heart. Nie jest to jakoś dużo, ale... We are growing stronger. I know of another town, far to the northwest of here, that may also pledge their support. Oczywiście to nie są wszystkie miejsca. With all my heart. Ponieważ jest tutaj kilka dodatkowych miejsc, w których możemy uzyskać wsparcie i musimy o tym pamiętać. Chociaż trzeba się tutaj zaraz rozejrzeć. With all my heart. Powiem wam, że dosyć czekałem, żeby wrócić do tej gry w pewien sposób. Wiecie, naprawdę, bo... Miałem z nią zawsze najlepsze wspomnienia. I mam nadzieję, że będzie tak później nawet. A to co teraz zrobię, to sobie wrzucę to tutaj do siebie nawet na kanał. Pozwoli mi to zapamiętać na dłużej. Bojże już wszystko będę wiedział po prostu. With all my heart. Nie wiem dlaczego, ale strasznie lubię kampanię e, angielską, ponieważ jest dosyć... Help us! We are beset by bandits! Aha, no dobra. To słaba sprawa, bo... Dostałby więcej ludzi, ale niestety Wilhelma tutaj... A nie, jest win. Oczywiście oni się już wysuszali. Zapomniałem, że warto tutaj trzymać Miriama cały czas. Niestety będę miał trochę mniej ludzi przez to. Ale nie będzie to wielki problem, bo aż tu nic nie potrzeba. Dziękuję Okej. Dostaliśmy plus 55 do ataku, jeżeli chodzi o Miama. Straciliśmy... Jednego kuszynika tutaj. Koda, ale zyskaliśmy punkty cywilizacji. Jako, że będziemy często korzystać z mieczników. I z kawalerii też, więc na pewno to wykorzystamy. Um, weźmiemy sobie mieczników, zwiększymy ich. Zmniejszymy ich koszty. Ale to jeszcze nie teraz. Dobra. Armia się tutaj powoli powiększa. Byłoby dobrze ich trochę ulepszyć. Ale nie wiem, czy chcę na to przeznaczać aż tyle. Co na razie sobie odpuszczę ulepszanie jednostek? Bo będziemy potrzebowali ich na machiny obleżnicze. Mimo wszystko wszelka broń, która ulepsza samego Williama jest dosyć bezużyteczna. No niestety. Ale fakty są takie, że bohater strategiczny przydaje się tylko i wyłącznie do leczenia wojska i do osłabiania wroga. A właśnie bohaterem strategicznym jest młody William. Wydaje, że między każdą misją jest przepaść 10 lat. Tylko tego może... Nie pamiętam konkretnie, była jakaś przepaść zawsze. W ogóle ilu to jest zawsze dziwników na każdej mapie, czy w sensie graczy. Okej, 
You are the one they call William? We have heard of your plight and pledge your support to you. The future Duke! Now we are strong enough to cross the river and enter the city of yes, Falaise. Swordsmen, forward! Sire, like men, forward! Okay, dobra, mam przekroczyć. Mur, ale jeszcze nie wiem, jak wygląda sprawa z naszymi wojskami. Mamy same, samych wojaków tutaj, tak. Pamiętam, w którym momencie potrzeba właśnie machin obleżniczy. Ale to jeszcze nie teraz. Mam nadzieję, że pójdziemy tą krótszą ścieżką. Może coś na drodze znajdziemy, bo... bo w tej grze lubią ukrywać drobne easter eggi albo... drobne pomocy na mapie dla zwiedzających. Szczególnie jest to ważne w ostatniej kampanii rosyjskiej, w której można się nieźle zaskoczyć. Właściwie mamy naprawdę niezły oddział. Okay, mamy zdobyć miasto, pokonać strażników przy bramie. Sire, attack with sharpened steel. Okay, my lord. Swordsmen, forward. Death to the heathens. We are under attack. Oh, William, you just had a scooch at the point in the action. Najlepiej jest nigdy nie pominąć żadnego miasta. Pamiętam, że zawsze wracałem tutaj i szedłem tamtą ścieżką. Teraz jakimś cudem postanowiłem zrobić inaczej. The bridge looks well guarded, but with enough men, we should be able to take it. With all my heart, my ally, that's a dog. At your service, with all my heart. Death to the heathen. Co zdobywamy jedynie moc? Czasem zaznaczanie jednostek jest naprawdę irytujące. Jestem ciekaw, czy tutaj będzie też jakaś wioska po drodze, czy coś. Bo jeszcze że dawno tak grałem, że nie pamiętam tej mapy. Wiedziałem, że tutaj coś będzie. To pewnie nie jedno, nie, nie jedyne miejsce. With all my heart. For the throne. Ale to pewnie tylko taka ciekawostka, bo tu się nic nie dzieje. For the crown. For honor and glory. Tego skupmy się na zajęciu zamku. Pierwsza trochę gra. tego nie zrobić, wiecie. Death to the heathens. Nie ma sensu trzymać tego w nieskończoność w wolnym tempie. Like 
With all my heart. Dało nam się zająć most. Zobaczymy co będzie gdy dojdziemy do fale. Też jeszcze mam do zwiedzenia pół mapy, więc wcale nie jest tak, że tu już się będzie koniec. Death to the heathen! This is the road to Falaise! We are nearly there! Away with you! Outsiders are not to be allowed access to the city! Now be gone, they'll prepare to fight! 